மெடிசினல் ஃபீல்ட்ஸில் போக முடியாத பசங்களால் ஆப்ட் பண்ணுற போகிற நெக்ஸ்ட் கோர்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா பயோடெக்னாலஜி இது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸுங்கிறதுனால ஸ்டார்டிங்லேருந்தே கொஞ்சம் அரியர்ஸ் இல்லாமல் பாஸ் ஆகிறது அப்படிங்கிறது நல்லது அவங்க ப்ளஸ் டூவில் பாட்னி ஜுவாலஜியில் படித்த விஷயங்கள் எல்லாம் தான் இந்த சப்ஜெக்டில் மூணு வருஷத்துக்கு வரப்போகுது பயோடெக்னாலஜி துறையில் சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ் இல்லாமல் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது இப்போ கொரோனா டெஸ்ட்லாம் பண்ணுறதெல்லாம் டயக்னாஸ்டிக் லேப்னு சொல்லுவோம் சேஞ்சிங் தி டிஎன்ஏ ஆஃப் தட் ஆர் ஏதானா ஒரு வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம ரிசர்ச் லேப் அப்படிங்கிறத சொல்லணும் நான் பிஎஸ்சி முடிச்ச உடனே வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார்னா நாங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது ஒரு லேபு மஷ்ரூம் கல்டிவேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டிப்ளமோ கோர்ஸும் கொடுக்கும் தன்னோட வீட்லேயே காளானுன்னு சொல்லுவோம் மஷ்ரூம் காளானோட வேலை வாய்ப்புகளில் காளானை வளர்க்கறதுக்கான ஒரு ப்ரொசீஜரையும் நம்ம சொல்லித்தரும் எனக்கு மேக்ஸே வராது நான் பிஎஸ்சி மேக்ஸ் எடுத்துட்டு அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிறது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கேள்விக்குறிதான் ஹை அபா விவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது டிஎம்ஐ குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன் வழங்கும் கற்பும் கற்பிப்போம் என்ன <laughs> சார் இதை படிக்கிறதுக்கு யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் பயோடெக்னாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு துறையை பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெடிசினல் ஃபீல்ட்ஸில் போக முடியாத பசங்களால் ஆப்ட் பண்ணுற போகிற நெக்ஸ்ட் கோர்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா பயோடெக்னாலஜி பயோடெக்னாலஜி பகுதியாக பிரிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாம் பயாலஜியும் டெக்னாலஜியும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணுற ஒரு துறையைத்தான் நம்ம பயோடெக்னாலஜி அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் இதை யாரெல்லாம் படிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளஸ் டூவில் பயாலஜி குரூப்போ பியோர் சயின்ஸ் குரூப் எடுத்த எந்த பசங்களும் தாராளமாக நம்மளால் பயோடெக்னாலஜியை படிக்க முடியும் இதை தமிழில் உயிரி தொழில்நுட்பவியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பாக்டீரியானா வைரஸ்னா என்னங்கிறது கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சிருக்கும் அதோட மரபு அணுவெல்லாம் மாற்றி மக்களுக்கு தேவைப்படுற சேவையை செய்யறது தான் நம்ம பயோடெக்னாலஜி அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் ஓகே சார் இப்போ இந்த பயோடெக்னாலஜியில் வந்துட்டு எந்த மாதிரியான சப்ஜெக்ட்லாம் இருக்கு இந்த பயோடெக்னாலஜி அப்படிங்கிற பேரை பார்த்த உடனே எந்த ஸ்டூடெண்ட்டும் பெருசாக எல்லாம் குழப்பிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஏன்னா அவங்க பிளஸ் டூவில் பாட்னி ஜுவாலஜியில் படித்த விஷயங்கள் எல்லாம் தான் இந்த சப்ஜெக்டில் மூணு வருஷத்துக்கு வரப்போகுது ப்ரொவைடட் நேம்லி மைக்ரோ பயாலஜி பயோ கெமிஸ்ட்ரி தென் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் ஈகாலஜி இது எல்லாம் ஒரு பிளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்னால நான் சொல்லுறது தாராளமாக கோரிலேட் பண்ண முடியும் தமிழில் சொல்லணும்னா நுண் உயிரியல் பயோ கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் நமக்கு பயோடெக்னாலஜியில் ஒரு பேப்பராக வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட் பயோடெக்னாலஜி அனிமல் பயோடெக்னாலஜி பிளஸ் டூவில் படித்த அந்த பேசிக்கான விஷயங்கள் தான் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக இந்த மூணு வருஷத்தில் அவங்க படிக்க போகிறாங்க இப்போ பிளஸ் டூ வரைக்கும் தமிழ் மீடியம் படிச்சுட்டு அடுத்து வந்துட்டு இப்போ பயோடெக்னாலஜி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த கோர்ஸ் வந்து எப்படி டஃப்பாக இருக்குமா அல்லது ஈஸியாக இருக்குமா ஈஸியாக இருக்குமா கஷ்டமாக இருக்குமா அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட ப்ராக்டிஸில் தான் இருக்கு ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லணும் எந்த படிப்பு எடுத்தாலும் ஸ்டார்டிங்கில் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் அவங்க கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும் தமிழ் மீடியம் படித்த பசங்க தாராளமாக பயோடெக் எடுக்கலாம் என்ன ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே அந்த வார்த்தைகளை அவங்க இங்கிலீஷில் எழுதும் ஏன்னா பயோடெக்னாலஜி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கிறதுனால எக்ஸாம்ஸை அவங்க தமிழில் எழுத முடியாது அப்போது இங்கிலீஷில் தான் எழுதணுங்கும் போது இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்லேயே அந்த நுண்ணுயிரோட பேர் அதாவது அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் பேரெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க்கோட மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸோட பேரை பேசி பழகிக்கிட்டாலே ஏன்னா பயோடெக்னாலஜி துறையில் சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ் இல்லாமல் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது அது எல்லா சயின்ஸ் குரூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் தெரியும் அந்த பேரெல்லாம் அவங்க பழகிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கும் போது தாராளமாக ஒரு தமிழ் மீடியம் படித்த பசங்களுக்கு கூட நல்ல ஒரு வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது இருக்கு பயோடெக்னாலஜி முடிச்சுட்டு ஹையர் ஸ்டடிஸ் என்ன பண்ணலாம் சார் எம்எஸ்சி பயோடெக்னாலஜி அப்படிங்கிறத தாராளமாக அவங்க எடுக்கலாம் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டிலேயே என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னா ஃபீஸ் பார்த்
மினிமம் ஒரு ஐயாயிரத்துக்குள்ளேயே ஒரு வருஷத்துக்கான படிப்பு அப்படிங்கிறது முடிஞ்சு இப்போ பிஎஸ்சி மூணு வருஷம் மாதிரி எம்எஸ்சி ரெண்டு வருஷம் முதல்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு கண்டிப்பாக எம்எஸ்சி பயோ டெக்னாலஜி தாராளமாக அவங்க அவங்க எடுத்து பண்ணலாம் இது மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி மதுரை காமராஜர் யூனிவர்சிட்டி பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி இந்த மாதிரி எல்லா பல்கலைக்கழகங்கள்லையும் இருக்குது ஏன் முதல்ல நாங்கள் பல்கலைக்கழகங்களோ யூனிவர்சிட்டியே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம்னா அங்கே அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸ்போஸ்டர் அப்படிங்கிறது கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அடுத்து இல்லை எனக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் நான் எழுதுனேன் எனக்கு சரி வரலை அப்படிங்கும்போது தாராளமாக சென்னையிலேயே எல்லா ப்ரைவேட் காலேஜஸ்லேயுமே எம்எஸ்சி பயோ டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறத தாராளமாக படிக்கலாம் இது இல்லை நான் கொஞ்சம் ரிசர்ச் ஓரியன்டாக போகணும் எனக்கு அதில் பேஷன் இருக்குது எனக்கு அதில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் பயோடெக்கும் ரிசர்ச் தான் இன்னமும் நான் ரிசர்ச் ஓரியன்டாக போகணுன்னா தாராளமாக எம்எஸ்சி ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறத படிக்கலாம் எம்எஸ்சி ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அதுலேயும் ஹியூமன் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு துறையை எடுத்தும் தாராளமாக படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் இது இல்லாமல் அந்த பசங்க எம்எஸ்சி மெடிக்கல் பயோ டெக்னாலஜி மெடிக்கல் மைக்ரோ பயாலஜி எம்எஸ்சி வைரோலஜி இந்த மாதிரி கோர்சஸ் எல்லாமும் தாராளமாக எடுத்து படித்தா நல்ல ஒரு ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிறது இருக்க ஆரம்பிக்குது ஒரு பிஎஸ்சி முடிச்சிருந்தா போதுமா சார் லேபில் ஒர்க் பண்ணுறது இப்போ இந்த லேபையே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முதல்ல ரெண்டாக புரி பிடிச்சிக்கணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ரிசர்ச் லேப் அப்படிங்கிறது வேறு டயக்னாஸ்டிக் லேப் அப்படிங்கிறது வேறு இப்போ கொரோனா டெஸ்ட்லாம் பண்ணுறதெல்லாம் டயக்னாஸ்டிக் லேப்னு சொல்லும் அதாவது நமக்கு இப்போ பிபி சுகர் இருக்கா இந்த மாதிரியான செக் பண்ணுறது பேர் டயக்னாஸ்டிக் லேப் ஆனால் ரிசர்ச் லேப் அப்படிங்கிறது சொல்கிறது ஆய்வுகள் மேற்படுத்துறது அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் அதாவது ஒரு பொருளோட மரபுணவை மாற்றுறது தட் இஸ் சேஞ்சிங் தி டிஎன்ஏ ஆஃப் தட் ஆர் ஏதானா ஒரு வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம ரிசர்ச் லேப் அப்படிங்கிறத சொல்லணும் இந்த ரெண்டு லேபில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு அந்த பையன் ஒரு டிஎம்எல்டி கோர்ஸை படித்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான டயக்னாஸ்டிக் லேபில் தாராளமாக வேலைக்கு போகலாம் ஆனால் ரிசர்ச் லேப் அப்படிங்கிற ஸ்பெசிஃபை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அவங்க எம்எஸ்சியோ இல்லை பிஹெச்டியோ படிச்சிருக்கிறது அப்படிங்கிறது அந்த ரிசர்ச் ஃபீல்டுக்கே கண்டிப்பாக அந்த ஒரு ஆய்வு அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக ஹையர் டிகிரிஸ் அப்படிங்கிறது தேவைப்படுது இது இல்லாமல் அடுத்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பயோடெக் ஸ்டூடெண்ட்னால மேற்படிப்பு படித்தோ படிக்காமையோ அதாவது வெதர் யூ கேன் ஜாயின் எம்எஸ்சி ஆர் வித் பிஎஸ்சி டிகிரி வாட் யூ கேன் டூ இஸ் தட் யூ கேன் கோ ஃபார் கோ அஸ் அன் கிளினிக்கல் ரிசர்ச் அசோசியேட் அப்படிங்கிறத சொல்லும் இப்போ கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க ஒரு மருந்து தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி சில செயல்முறைகளை செய்வாங்க இது பேர் தான் கிளினிக்கல் ரிசர்ச் அசோசியேட்னு சொல்லும் நம்ம இந்த வேக்சின் தயாரிக்கிற கம்பெனிஸ் இருக்குது தடுப்பூசி தயாரிக்கும் கம்பெனிஸில் தாராளமாக அவங்க வேலைக்கு போக ஆரம்பிக்கலாம் அடுத்து முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ட்ரெண்டில் சார் எனக்கு மேற்படிப்பு என் குடும்ப சூழ்நிலையால் படிக்க முடியல நான் பிஎஸ்சி முடிச்ச உடனே வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார்னா நாங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது ஒரு லேபுக்கு ஏன்னா கண்டிப்பாக தொடர்ச்சியான வருமானங்கள் அப்படிங்கிறது அவருக்கு வர ஆரம்பிச்சுருந்துருக்கும் இல்லை லேபுக்கு போக எனக்கு இஷ்டம் இல்லை சார் அப்படின்னா அங் தெர் இஸ் அ கோர்ஸ் கால்ட் இஸ் மெடிக்கல் கோடிங் அப்படிங்கிறத சொல்லும் இது ஐடி துறை மாதிரி இருக்கிறது தான் ஃபாரின்ஸில் டாக்டர் பேஷண்ட்ஸை டீல் பண்ணுற ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே இங்கே அனுப்புவாங்க இதை கண்டிப்பாக ஒரு லைஃப் சயின்ஸ் படித்த ஒரு கிராஜுவேட்னால் மட்டும்தான் அதை கோடு பண்ண முடியும் இதுலேயும் தாராளமாக பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டே பசங்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது இல்லை நாம் ஏற்படி படிக்கணும் அப்படின்னாலும் நம்ம பிஹெச்டி வரைக்கும் போய் படிச்சுட்டு கண்டிப்பாக நம்மளோட எல்லா ரிசர்ச் லேப்ஸ்லேயும் லைக் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஎல்ஆர்ஐ நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வைரோலஜி இந்த மாதிரி ஐசிஎம்ஆர் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் வேலைகளுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் இதில் ஸ்டூடெண்ட் ஒரே ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் இது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸுங்கிறதுனால ஸ்டார்டிங்லேருந்தே கொஞ்சம் அரியர்ஸ் இல்லாமல் பாஸ் ஆகிறது அப்படிங்கிறது நல்லது ஓகே சார் நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ இவ்வளோ ஜாப் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு ஜாப் கேரண்டி இருக்குது அப்படி தானே கேரண்டி அப்படிங்கிறது இருக்கும் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் தேர்ந்தெடுக்கிற முறைகளையும் தன்னை எப்படி வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாரு தன்னை எப்படி எக்யூப் பண்ணிக்கிறார் அதை தான் இன்னும் சொல்லணும் தன்னை எப்படி நல்லா எக்யூப் பண்ணிக்கிறார் ஒரு பேசிக் டிகிரி அப்படிங்கிறத விட முதல்ல இந்த டிகிரிக்கு மட்டுமே இல்லை அதாவது பயோ டெக்னாலஜிக்கு மட்டுமே இல்லை எந்த டிகிரி ஆனாலுமே சரி ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது நல்லாவே தேவைப்படுது இன்னொன்று ஒரு பேசிக் இன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தேவைப்படுது பயோ டெக்னாலஜி படிக்கிறாங்க இல்லையா அதில் படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்
கம்பேரிட்டிவ்லி அப்ராட்ஸில் பார்த்திங்க யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளை விட ரொம்பவே எக்யூப்டான டெக்னிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அவங்க கிட்ட சிலது இருக்கு நம்ம கிட்டையும் இருக்கு அவங்க கிட்ட சிலதும் இருந்திருக்கு நான் சொன்ன இந்த வேலை வாய்ப்புகளை கண்டிப்பா அந்த வெளிநாடுகள்லையும் டெஃபினட்டா நம்ம எடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்ராட் போற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு அங்க போய் சர்வே ஆகிறதுக்கு பர்டிகுலரா எந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இவங்க முதல்ல எந்த நாடு அப்படிங்கிறத அவங்க செலக்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் எந்த வகையான ரிசர்ச் லேப்ஸ்ல போக போறோம் அப்படிங்கிறது மேற்கோள் முன்னாடியே அவங்க ஒரு ஐடியா எடுத்துக்கணும் ஐடியா எடுக்காம அங்க போறது அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்க விட அங்க என்ன மாதிரியான ரிசர்ச் ஒர்க் எந்த வகையான ஆய்வுகள் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத இப்பத்துல இருந்தே அவங்க ஒரு ஒரு ஹோம் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இப்போ அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க போகிற ஒரு யூஎஸ்லேயோ யூகேலேயோ அந்த ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டில் நான் இப்போ இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் வச்சே சொல்கிறேன் அங்கே கொரோனா வைரஸஸ்க்கான வேக்சின் தயாரிக்கிறது பற்றி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அவங்க இந்த எம்எஸ்சி படிக்கும் பொழுதே அதாவது பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி படிக்கும் பொழுதே அதில் இருக்கிற டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் அதாவது கொரோனா வைர வைரஸஸ் ஹேண்டில் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு வைரஸ் வளர்க்குறதுக்கான டெக்னிக்ஸை எல்லாத்தையுமே இங்கே ஆட் ஆன் கோர்சஸ்ஸாக அதாவது ஏதானா ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங்னு சொல்லும் அதாவது இன்டர்ன்ஷிப் மாதிரி போய் அங்கே இருக்கிற டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் பழக்கப்படுத்திக்கிட்டு அங்கே போனால் தன்னை தானே என்ன பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா சர்வை பண்ணிக்க முடியும் பயோ டெக்னாலஜி ஈஸி ஆர் டஃப் இது அஃப்கோர்ஸ் எந்த யூஜி கோர்ஸ் எடுத்தாலும் யூ ஈஸியாக டஃபாக அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்டூடெண்ட் பார்க்குற பார்வையில் தான் இருக்குது இல்லைங்களா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு மேக்ஸே வராது நான் பிஎஸ்சி மேக்ஸ் எடுத்துகிட்டா அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கேள்விக்குறி தான் ஈஸியாக அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக எல்லா படிப்புகள்லேயும் கஷ்டமும் இருக்கும் ஈஸியும் இருக்கும் வேலையில் கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயமாக இருக்கிறதுனால சும்மா காலேஜ்க்கு வந்தோம் போனோம் அப்படிங்கிறது எந்த கோர்ஸஸ்க்குமே சரி வராது வந்தவங்க கண்டிப்பாக தமிழ் மீடியமாக இருந்தால் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் ஆகும் என்ன பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பயோ டெக்னாலஜி ஒரு ஈஸி சப்ஜெக்ட் தான் இப்போ பயோ டெக்னாலஜி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அல்லது படிக்க போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஏதாவது சொல்லணும்னா என்ன சொல்லு நிறைய பேருக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்குது பயோடெக் படித்தா வேலை கிடைக்காது அப்படிங்கிறது அது முதல்ல போய் தன்னை தானே எப்படி எக்யூப் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தோம் பிகாம் படித்த பசங்க ஸ்டார்டிங்லேயே பிஎஸ்சி முடிச்சிட்ட உடனே அதாவது பிகாம் முடிச்சிட்ட உடனே இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் வாங்குகிற சம்பளத்தை ஸ்டார்டிங்கில் பிஎஸ்சி பட்டு முடித்தே வாங்குறது கஷ்டம் இந்த துறையில் தன்னை தானே எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக ஆக தான் சேலரி அப்படிங்கிறதும் ஜாஸ்தி ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ பயோடெக் படிக்க வர பசங்க இப்போ படிச்சுட்டா பயோடெக் எடுத்துட்டா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் அதாவது கம்யூனிகேட்டிவ் இங்கிலீஷ் ஸ்போக்கனும் கம்யூனிகேட்டிவ் வேற கம்யூனிகேஷன்னா நான் கேட்குற கேள்விக்கு எப்படி இங்கிலீஷில் பதில் சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஸோ வந்து சேர்ந்த பையன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கம்யூனிகேஷனை டெவலப் பண்ணணும் சின்ன சின்ன ஆட் ஆன் கோர்ஸஸ் நான் சொன்ன மாதிரி மஷ்ரூம் கல்டிவேஷன் ஏன் அதையும் சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சுயதொழிலாக செஞ்சுக்கலாம் வேலைகளோ இல்லை சைட் பிஸ்னஸாகவோ தாராளமாக செஞ்சுக்கலாம் டிஎம்எல்டி படிக்கலாம் மெடிக்கல் கோடிங் படிக்கலாம் இதெல்லாம் பிஎஸ்சியோடு சேர்த்து படி ஏதானா ஒன்று நான் எல்லாத்தையும் படிக்கணும்னு சொல்லலை அதாவது ஒரே ஸ்டூடெண்ட் மெடிக்கல் கோடிங் படிக்கணும் டிஎம்எல்டி படிக்கணும்லாம் அங்கே சொல்லு தனக்கு எது விருப்பமோ அதை தாராளமாக பண்ணி இல்லை சார் நான் மேற்படிப்பு படிக்க போகிறேன் போகலாம் நான் பிஹெச்டி வரைக்கும் போகிறேன் போகலாம் இல்லை அப்படின்னா தன்னோட ரிசர்ச் லேபா டயக்னாஸ்டிக் லேபா போய்க்கலாம் இது பயோடெக் சேர்ந்த பசங்களுக்கு இப்போ பயோடெக் சேர போகிறா இப்போ ப்ளஸ் டூ சேரும் நான் வை ஷூட் ஐ சூஸ் பயோ டெக்னாலஜி தட் இஸ் ஒன் கொஸ்டின் வை ஷூட் ஐ சூஸ் பயோ டெக்னாலஜி இஸ் தட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆப்வியஸ்லி அந்த பேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் டாக்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிற நினப்பில் தான் பயோடெக்கே எடுத்துருந்துருப்பாங்க அப்போது அந்த துறையை தேர்ந்தெடுக்கிறதுனால மருத்துவம் சார்ந்த துறைகளுக்கு வேலைக்கு போகலாம் அதாவது ஃபார்மகாலஜின்னு சொல்லுவோம் வேக்சின் த தடுப்பூசி தயாரிக்கிறது தென் லேபில் தென் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த மருத்துவம் சார்ந்த படிப்புகளுக்கான ஃபார்மசி இதை பார்க்குறோம் இது இல்லாமல் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எம்எஸ்சி பயோ டெக்னாலஜி எம்எஸ்சி மைக்ரோ பயோ மெடிக்கல் மைக்ரோ பயாலஜி அந்த வார்த்தை எம்எஸ்சி மெடிக்கல் மைக்ரோ பயாலஜி எம்எஸ்சி மெடிக்கல் பயோ டெக்னாலஜி இதெல்லாம் எடுத்தோம்னா கல்லூரியில் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கே தாராளமாக அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாடத்தை எடுக்கலாம் ஸோ எடுத்தவங்க கம்யூனிகே அதாவது பயோடெக் எடுத்தவங்க கம்யூனிகேஷன் டெவலப் பண்ணிக்கணும் பயோடெக் எடுக்க போகிறவங்க என்ன பண்ணணும்
இதுலேயும் நல்ல வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகே சார் இவ்வளோ நேரம் வந்துட்டு பயோடெக்னாலஜி பற்றி நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணீங்க இது பார்க்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ மீண்டும் ஒரு கற்பம் கற்பிப்போம் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம் Thank you.